Ya guys, kembali lagi bersama dengan dia di channel kesayanganmu Kali ini kita akan membahas sebuah smartphone yang special edition lagi Hei, 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 hei <laughs> Yang sebelumnya ya, kalau nggak salah special edition itu smartphone Xiaomi Mi 10 Youth yang bocil FF Bener gak sih? Itu kayaknya terakhir deh Dan sekarang, hari ini juga ada smartphone yang special edition, special karakter nih guys tapi sebelumnya saya sudah pernah bahas smartphone ini yaitu iQOO Z1 yang linknya ada di sini guys nah tapi ini kemasannya berbeda kemasannya dalam bentuk special edition ini dia ya One Piece oke okay, keren banget tuh boxnya keren banget warna hitam terus di sini ada tulisannya iQOO iQOO Z1 5G One Piece special edition karakternya ada di sini gambarnya keren banget ya saya suka nih sama smartphone-smartphone yang kemasannya itu special edition, special karakter. Oke, okay, boxnya kayak begini guys, tampak dari atas. Kita lihat di bawahnya ada tulisannya Aiku, atas samping nggak ada apa-apa, di bagian belakang juga nggak ada apa-apa. Langsung aja kita buka ya. Wah, tapi sebelumnya kita lihat gambarnya keren banget ya. Gambar kartun di finishing pakai pernis jadi agak mengkilat, keren juga ya. Kita buka aja ya, sebelumnya kita, aduh, lempar nggak ya, nggak, terlalu berat. <laughs> Jadi langsung kita buka aja ya, iya, au, oh, oke, okay. uh, wow, 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 gila, keren dalamnya nih, kuning, kuning, oke, okay. hmm, ada tiga bagian nih, kita buka yang mana dulu ya, kita buka yang ini dulu ya, ini kayak tempat pensil atau apa yo, ada yang bisa tebak nggak nih? Oke, okay. kayaknya ini tempat pensil. Apa termos? Apa apa yuk? Ada yang bisa tebak? Ayo ayo, ada yang bisa tebak sebelum saya buka. Penasaran loh, ininya mana ya bukaannya? Oh ini dia. <laughs> Oke, okay, kita lihat dulu nih di bungkusan ini, bungkusan kayak bungkusan tempat pensil atau termos ini ada tulisannya Aiku dan logonya One Piece ya. Tuh di sini ada. Resleting yang bisa dibuka, kita langsung buka aja. Penasaran saya, apaan sih dalamnya? Kayak termos tapi kayaknya bukan termos. Kita lihat ya. Iya. Oh, bukan. Payung, guys. Oke. Okay. <laughs> Oke, okay, dalamnya ada tulisannya nih. I quest on and on. Oke, okay, mantap. Oke, okay, jadi payungnya begini, guys. <laughs> jadi baru kali ini loh saya beli smartphone dapat payung. Tapi payungnya pasti keren, bukan payung sembarangan, payung yang ada uh, gambar karakternya di sini tuh sana itu. Aiku One Piece kita langsung buka aja ya. Kita lihat ini kayak apa sih? Payungnya itu nih dari bahan kayak yang jelas bahan anti air sih, nggak tembus nih. Dan ini ada pegangannya di sini. Kita bisa tarik aja kali. Uh, tariknya gimana ya? Kok nggak bisa? Oh, oke okay. bisa ternyata. Oke begini kita coba kita buka ya ceng 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 iya oh kok susah gimana sih bukanya nih guys iya oh, oke okay. oke okay. ih iya oke okay. wow hi guys wah dapet payung beli smartphone dapet payung tapi keren sih lihat nih guys payungnya di belakangnya ini ini ada gambar peta ya maksudnya apa sih Mungkin berhubungan sama karakternya ya. Kamu tahu nggak sih karakter One Piece mungkin ada hubungannya sama peta-peta ini ya. Ini tulisannya ada nggak jelas juga tulisannya nih. Pokoknya ini peta aja ya. Oke keren di baliknya ini ya hitam polos. Kita bisa lihat di sini ada tulisannya Aiku. Terus, uh, ada gambarnya di sini. Wah pasti kamu pencinta One Piece anime ini pasti kamu suka sama. Smartphone iQOO Z1 kemasan One Piece Hih, keren Oh, apa saya koleksi aja ya Lumayan loh Aduh, ini gimana nih tetnya? Oke, nanti aja ya Kita taruh sini aja dulu Kemudian di sini kita bisa lihat lagi uh, Kotak yang paling kecil dulu ya Oh, ternyata kotaknya nggak tebal ya Alias tipis Di sini tulisannya iQOO lagi One Piece Dan ada Thousand Sunny Mungkin kamu tahu ya karakter ini ya. Saya sih kurang tahu ya dengan karakter One Piece ini. E, mungkin kamu tahu karakter apa ini. Kita lihat. Oh, uh, di sini tulisannya apa nih? 
aku ini ayo tebak ada yang bisa tebak nggak nih apa yo ini chargeran kabel atau kayak kayaknya sih ini kayak semacam earphone atau mungkin TWS aduh nggak tahu juga nih kita buka aja ya gimana ya kita lihat apa yo penasaran saya oh hmm, bener kan dapat earphone waduh waduh keren banget bedeh gila earphone-nya keren banget kabelnya warna kuning terus waduh bentar deh kita lihat ya kita lihatin dulu ya ada buku kecil nih kayak buku panduan singkat oke okay. iya buku panduan singkat nih guys kecil-kecil gini bagus juga loh <laughs> dan coba kita lihat ya ini oke okay. iya yeah. Oh, Oke okay, nih guys, wow mantep di sini tulisannya One Piece dan ini kabelnya warna kuning dan ini dia earphone-nya buat ke telinga kita dan bantalan karetnya ini disediain beberapa ukuran nih ada yang small size, medium size dan large size. Oke. Okay. Jadi mestinya smartphone ini IQ Z1 mestinya punya lubang jack audio 3,5 mm karena dapat earphone yang keren ini. Tuh. Oke, kita lihat lagi. Dan ini dia, kita lihat ke ini pasti smartphone ya nih. Oke. Udah nggak ada apa-apa lagi, kita singkirin aja. Ya, ini dia kita deketin. Nah, ini dia boxnya. Oh, keren banget tuh. Lihat, guys. Keren banget. Di sini ada embossnya. Ada gambar tengkorak pakai topi piknik ya. Topi warna kuning strip merah. Keren loh tuh. Waduh, waduh, keren. Di samping kiri nggak ada apa-apa, cuman masih ada ini kayaknya berhubungan sama peta ya. Ini jangan-jangan karakternya tuh kayak berpetualangan gitu nggak sih? Dari tempat ke tempat gitu. Kayaknya sih gitu ya. Tuh, boxnya kayak begitu. Di bagian belakang ini kita lihat. RAM yang saya ambil tuh 8GB. Internal storage-nya 128GB. Oke, kita langsung buka aja ya. Penasaran saya. Hop, mantap. Sah. Oke. Nah, sebelum saya buka, saya mau kasih tahu dulu nih guys. Biasanya nih, smartphone yang special edition itu cuma boxnya aja yang spesial. Boxnya aja yang... Ada gambar-gambarnya, tapi smartphone-nya belum tentu. Smartphone-nya kadang kayak smartphone biasa aja. Paling cuman ditambahin timnya aja. Kadang timnya juga kagak, smartphone-nya juga kagak. Cuman dikasih box-nya aja yang berkarakter. Ada dapat action figure, dapat stiker, dan sebagainya. Tapi smartphone-nya tuh kayak smartphone yang nggak ada karakternya. Kayak beli smartphone yang biasa, terus dibungkusin dengan spesial karakter. Kita lihat nih. Ceng, ceng, ceng. Hop, oke. Okay. IQ Z1 Special Edition One Piece kita lihat ceng 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 oke okay. kita lihat lagi ceng oke okay. kita taruh dulu ya smartphone nya kita lihat dulu di dalam box nya itu dapat apa aja biar kamu nungguin penasaran <laughs> oke okay, di sini dapat kabel charger tentunya udah Type C ya iyalah ini udah termasuk uh, smartphone andalan IQ waduh nggak mungkin dikasih yang abal-abal dan di sini kepala chargernya itu outputnya 11 volt 4 ampere yang artinya 44 volt oke lumayan kenceng nih guys lumayan kenceng dan sekarang kita lihat ke si smartphone nya ini dia ini dia tapi sebelum itu saya bersihin mejanya supaya kelihatan lebih rapi ya. Ya ini mejanya udah bersih. Sekarang kita tinggal buka aja si smartphone-nya. Si IQ Z1 edisi One Piece ini. Iya, oke. Okay. Dan seperti kamu ketahuin ya. Kalau IQ Z1 ini dia menggunakan prosesor dari Mediatek Diamond City 1000 Plus. Jadi ini keren banget. Nah, sekarang kita lihat nih. Ceng. Wes mantap. IQ Z1 One Piece. Yes, desainnya sampai ke body-bodinya ya dan ini bukan casing loh. Ini adalah body dari IQ Z1 One Piece. Tuh, warnanya keren banget ini warnanya. Aduh, aduh. Hey, ini kayak stiker ditempel. 
tapi bukan stiker sih ini kayak cetakan guys temen kalau kita jari kita begini tuh berasa kayak ada kayak ada tempelan si gambar tengkoraknya ini kalau tulisan iku nya sih nggak berasa ada tempelan ya dan penempelan kameranya pun di sini kita lihat ada logonya One Piece juga Oke, jadi setidaknya smartphone ini spesial karakternya itu nyampe ke desain si smartphone-nya. Keren tuh, lihat. Eh, warnanya kuning dan di sampingnya tuh guys, frame-nya warna hitam. Ini keren banget. Ini sih keren banget paduan kuning dan hitam tuh keren banget. Berasa kayak apa ya? Racing ya juga. Oh. Kayaknya nih karakter Uh, One Piece ini berhubungan sama berpetualangan atau enggak racing ya? Bener nggak sih? <laughs> Oke kita lihat aja nih guys Di samping kanan ini terdapat tombol power on off yang clickable Dan di sini warnanya kuning, keren banget Dan sini ada tombol volume pengeras suara Dan di bagian atas ini cuma ada microphone ya Dan di sebelah kiri ini cuma ada slot SIM tray aja dan di bagian bawah ini ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port type C dan speaker. Mantap. Dan di bagian belakang ini terdapat 3 buah kamera dan satu LED flash. Oke, keren banget loh. Kita coba nyalain ya. Hop. Ter. IQ 5G. Kita tungguin ya. Mestinya dengan prosesor Mediatek Dimensity 1000 Plus mah kenceng lah, nggak lama dong nyalain HP-nya. Iya, satu, dua, tiga, ceng ceng, tuh keren. Oh oh, wallpapernya udah One Piece Edition. Oke, nih guys, tuh ada gambar-gambar karakternya tuh banyak banyak karakternya ya. Ternyata di One Piece itu banyak karakter ya tuh ada yang mungkin ini karakter utamanya nih terus ini juga ada kayak ninja ada yang cewek terus ada yang macem-macem ya coba kita masuk ke home screen ya oke okay. icon-icon juga didesain ala One Piece tuh guys mungkin bagi kamu yang udah lupa dengan IQ Z1 spesifikasinya kayak apa kita lihat nih skor antu to benchmarknya sebenarnya udah pernah saya bahas sih cuman kita ulang lagi aja tuh wow dengan prosesor Mediatek Dimensity 1000 plus bisa mencapai antu to 512.577 bu keren banget kita bisa lihat di sini tuh prosesornya Dimensity 1000 plus GPU nya Mali G77 MC9 oke untuk spesifikasi lengkapnya kamu bisa lihat di kolom deskripsi video ini guys atau kamu bisa lihat tayangan berikut ini. Nah setelah kita lihat skor Antutu Benchmark dan spesifikasi Sekarang kita lihat GPU Mac Benchmarknya nih guys Mencapai 1.664.400 Nih kita lihat Skor GPU Mac Benchmark Di atas 1 juta Menjendang gelar Mac Nyelengseng dari Diarcom Oke, okay, FPS Max-nya 400-an tuh. Oke, okay, kita coba aja ya buat main game PUBG Mobile di Vivo IQ Z1 di Special Edition One Piece ini. Ya ini guys, ini udah lagi main game PUBG Mobile menggunakan settingan grafiknya. Nih saya kasih lihat ya. Tuh grafiknya smooth dan frame rate-nya ekstrim. Stylenya uh, colorful aja seperti biasa dan gyroskopnya udah aktif tuh ya. Oke, okay, gyroskopnya lancar ya, mulus banget. Eh, gyroskopnya mulus banget, tuh. Oke, okay, sekarang kita coba ya. Oke, okay, mantap juga. Lompat, lompat, keker, tembak, tembak. Nih guys, kalau kamu mau lihat tuh lancar ya. Dan walaupun ini menggunakan settingan grafiknya smooth ya, tapi secara grafiknya nggak terus turun drastis, tetap aja kelihatan detil. Warnanya juga nggak turun tuh, warnanya bagus.
Mantap. IQ Z1 memiliki tiga buah lensa di belakang nih guys, yang terdiri dari 48 megapiksel f 1.8 kamera utama, kemudian ada 8 megapiksel f 2.2 untuk lensa ultrawide dan ada 2 megapiksel untuk lensa makro dengan f 2.4. Kemudian kamera depannya itu 16 megapiksel f 2.0. Saya mau tes kamera depannya dulu nih buat selfie-an ya di dalam ruangan kayak apa sih? Nih ya. Oke, kita lihat. Oke, menarik loh. Ini di dalam ruangan loh, guys. Warnanya cerah. Wajah saya kelihatan detail. Oke, bagus-bagus. Oke, kita langsung lihat aja hasil jepetan dan rekod video dari Vivo Z1 ini sebagai berikut. Ya guys, ini saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari IQ Z1 edisi One Piece Menggunakan format Full HD 30fps Di suatu sore hari, udah menjelang maghrib Dan ini anteng banget Oke, saya nggak nyangka kameranya sebagus ini dan bisa di set ke lensa ultrawide jebret eh salah jebret nah keren waduh balik lagi lensa normal jebret iya balik lagi lensa ultrawide jebret waduh keren mantap lensa normal lagi iya saya coba sambil lari ya Oke, okay, jalan lagi. Wuh. Nah, yang ini Full HD 60 fps. Nah, kalau saya lihat di layar tidak smooth yang 30 fps. Gimana tuh guys, bener nggak? Jebret. Nah, ini 4K 30 fps. Kalau saya lihat di layar tidak smooth yang Full HD 30 fps. Tapi kita lihat aja hasil akhirnya di komputer ya. Soal kualitas warnanya sih masih bagus ya Tajam, warnanya keluar Dan Walaupun kondisinya udah menjelang maghrib ini Enggak, enggak, warnanya tuh enggak Apa namanya Enggak keteteran, enggak kedodoran Padahal ini udah menjelang maghrib dan agak-agak gelap Tapi masih kelihatan terang Ya, ini menggunakan kamera depan dari IQ Z1 edisi One Piece Oke okay. Ini agak beda ya Tadi sebelum saya buka maskernya ya Kalau begini Agak kayak terlalu brightness ya Maksudnya tuh terang banget Terang, 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 terang Lihat nih guys, terang ya Kalau saya buka masker nih guys Zep. Langsung jadi nggak terlalu brightness Aneh juga ya segitu mantap Oh ya guys, mungkin saya lupa ngasih tahu kalau smartphone ini udah memiliki screen refresh rate sampai 144 Hz. Pantasan tadi saya main game kok ngacirnya mulusnya minta ampun ya. <laughs> Sekarang kita coba tes uh, fingerprintnya ya. Ya karena uh, fingerprint dari IQ Z1 ini bukan di layar tapi di tombol power on off. Nah proses perekaman sidik jarinya nih. Tap, 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 tap. Model fingerprint dari tombol uh, power on off ini enak banget guys dibanding dengan fingerprint di layar. Karena kita sekalian aja 
tekan tombol power on off sekalian ngebuka screen locknya pakai fingerprint oke udah terdaftar dengan successfully sekarang saya mau tes nih swab apa nggak bisa saya pakai jari telunjuk nih yang bukan daftar dia nggak mau pakai jempol langsung oh uh, cepet banget ya tuh tuh dia nggak mau ya tapi kalau udah pakai jari yang ini langsung kebuka tuh tuh langsung kebuka pakai ini nggak mau keren kan tep beh mantap nah kemudian saya mau tes face unlocknya nih nah saya daftarin dulu nih wajah saya ya udah kedaftar langsung aja harus lepas topi ternyata <laughs> nih guys ya saya swipe up dia nggak mau kalau saya intip kebuka oke sekarang gini intip swipe up langsung kebuka swipe up nggak mau intip langsung buka mantap cepet so demikian vi <coughs> so so gimana guys menurut kamu smartphone vivo iq z1 special edition one piece ini bagus nggak kalau menurut saya ini bagus banget karena dia special edition karakternya itu sampai desain ke smartphonenya nggak hanya cuman bungkusan atau aksesorisnya aja sampai ke smartphonenya itu didesain karakternya keren banget ini kayak vivo iq yang transformer itu juga sama terus ada juga yang apa lagi ya banyak deh kamu bisa lihat ya di video-video YouTube channel di Arkom banyak deh uh, smartphone yang berkarakter dengan desain-desain yang sampai ke uh, body-bodinya so demikian mengenai video IQ Z1 Special Edition dari One Piece ini semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi wawasan buat kamu kalau ada yang minat mungkin bisa DM saya X review ini <laughs> SIM card dan IMEI nya aman kok <laughs> Oke, okay, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum dan aktifin loncengnya supaya kamu tahu kalau ada video baru dari channel ini. Bye-bye.